വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്രേസ് ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡു യു ഓഫൺ കഴിഞ്ഞ് എന്താണോ അത് പറയുക അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ടോ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് സോ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു ഓഫൺ ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ഡു യു ഓഫൺ ഗോ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ടോ എന്നാണ് മീനിങ് ഡു യു ഓഫൺ ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നടന്നു പോകാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വോക്ക് ഹോം വോക്ക് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാറുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു ഓഫൺ വോക്ക് ഹോം ഡു യു ഓഫൺ വോക്ക് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാറുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം അതായത് നീ എത്ര ഇടവിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സോ എത്ര ഇടവിട്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര ഇടവിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നീ എത്ര ഇടവിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയും ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു എക്സസൈസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു എക്സസൈസ് അതായത് നീ എത്ര ഇടവിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു എക്സസൈസ് ഇനി നീ എത്ര ഇടവിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ എന്നാണ് സോ ഹൗ ഓഫൺ ടു യു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര ഇടവിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നീ എത്ര ഇടവിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുക എന്ന് പറയാൻ ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് സോ ഹൗ ഓഫൺ ടു യു ഗോ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര ഇടവിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ഷോപ്പിംഗ് സോ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നീ എത്ര ഇടവിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കത്തില്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു വോണ്ട് me to do you want me to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കുട്ടികളെ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ കിഡ്സ് ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുട്ടികളെ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെ പറയും ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു റിമൈൻഡ് യു ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു റിമൈൻഡ് യു റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാനാണ് ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു റിമൈൻഡ് യു ഇനി അടുത്തത് ഞാനിത് ശരിയാക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ശരിയാക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഫിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു ഫിക്സ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ശരിയാക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു ഫിക്സ് ദിസ് അവനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് അവൻ അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ്
ഇനി അവനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഹി ഹാഡിൻ്റ് ഡൺ ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഹാഡിൻ്റ് ഡൺ ദാറ്റ് അവനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് സോ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡിൻ ഡൺ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ ഇഫ് ഹി ഹാഡിൻ്റ് ഹാഡിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഹി ഹാഡിൻ്റ് ഡൺ ദാറ്റ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം വോട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ഹി ഹാഡ് സീൻ അസ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് സീൻ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് സീൻ അസ് അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നീ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടപ്പം വോട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് വോട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു അതായത് നീ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വോട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നീ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ പറയും വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക സോ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നീ അത്താഴത്തിന് എന്ത് കഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് അത്താഴത്തിന് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ ടു ഹാവ് ഫോർ ഡിന്നർ So, what would you like to have for dinner? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ അത്താഴത്തിന് എന്ത് കഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് മിനി വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഫോർ ഡിന്നർ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എത്ര നാളാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര നാളാണ് അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ പറയും എത്ര നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ലോങ് എന്നാണ് ഹൗ ലോങ് ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ നീ കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു ഗോയിങ് ടു എന്നാണ് ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര നാളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക വെയ്റ്റ് ഫോർ ഹിം സോ ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര നാളാണ് അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് നീ എത്ര നാളാണ് കേരളത്തിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കണം കേരളത്തിൽ താമസിക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയും സ്റ്റേ ഇൻ കേരള സോ ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ കേരള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എത്ര നാളാണ് കേരളത്തിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ കേരള ഇനി അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നീ എത്ര നാളാണ് ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് Keep doing this. Keep doing this. ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എ എത്ര നാളാണ് നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു കീപ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു കീപ് ഡൂയിങ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര നാളാണ് ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം നീ എത്ര നാളാണ് ഇത് അവളിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ് ആണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കണം
റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി ഡെസ് മാറ്റി ഡിഡ് ആക്കിയാൽ മതി കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഡിഡ് എന്ന ഓക്സിലറി വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്നും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും എത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ എന്നെങ്ങനെ പറയും ടു വാക്ക് ടു യുവർ ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറയാം ഫ്രം ഹിയർ സോ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു വാക്ക് ടു യുവർ ഹൗസ് ഫ്രം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു വാക്ക് ടു യുവർ ഹൗസ് ഫ്രം ഹിയർ ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നിനക്ക് തയ്യാറാകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം നിനക്ക് തയ്യാറാകാൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്ന് വരും ആർക്കാണ് നിനക്ക് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് യു എന്ന് വരും ഇനി തയ്യാറാകാൻ എന്ന് പറയാം ടു ഗെറ്റ് റെഡി സോ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് യു ടു ഗെറ്റ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തയ്യാറാകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് യു ടു ഗെറ്റ് റെഡി ഇനി അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് എത്ര നാളായി അല്ലെങ്കിൽ നീ ബഹ്റിനിലോട്ട് മാറിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടപ്പം ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാളായി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് മുതൽ എന്നൊക്കെ പറയാം സിൻസ് വി ലാസ്റ്റ് മെറ്റ് എന്ന് പറയാം സിൻസ് വി ലാസ്റ്റ് മെറ്റ് So, how long has it been since we last met? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നാണ് മീനിങ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ സിൻസ് വി ലാസ്റ്റ് മെറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നീ ബഹ്റിനിലോട്ട് മാറിയിട്ട് എത്ര നാളായി അതെങ്ങനെ പറയും എത്ര നാളായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ എന്നാണ് നീ ബഹ്റിനിലോട്ട് മാറിയിട്ട് സിൻസ് യു മൂവ്ഡ് to Bahrain since you moved to Bahrain അതായത് നീ ബഹ്റിനിലോട്ട് മാറിയിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ സിൻസ് യു മൂവ്ഡ് ടു ബഹ്റിൻ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ലേ ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ആർ തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ആർ തിങ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഹൗ ആർ തിങ്സ് അറ്റ് വർക്ക് അതായത് ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹൗ ആർ തിങ്സ് അറ്റ് വർക്ക് ഇനി സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ഹൗ ആർ തിങ്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഹൗ ആർ തിങ്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ അതായത് സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ഹൗ ആർ തിങ്സ് അറ്റ് ഹോം ഹൗ ആർ തിങ്സ് അറ്റ് ഹോം സോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഹൗ ആർ തിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടുത്തെയാണോ അത് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും കാണ്ട് യു സി കാണ്ട് യു സി ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും വി ആർ ബിസി സോ കാണ്ട് യു സി വി ആർ ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കാണ്ട് യു സി വി ആർ ബിസി ഇനി അവരെ
ഇനി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഐ എം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം സോ കാണ്ട് യു സീ ദാറ്റ് ഐ എം വർക്കിംഗ് കാണ്ട് യു സീ ദാറ്റ് ഐ എം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാണ് മീനിങ് കാണ്ട് യു സീ ദാറ്റ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഡിഡ് വെച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡിൻ്റ് ആണ് അത് ഡിഡിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് നോട്ടോട് ചേർത്തിട്ടാണ് സോ ഡിഡിൻ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ അവനോട് സംസാരിച്ചില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിഡിൻറ്റ് യു ടോക്ക് ടു ഹിം ഡിഡിൻറ്റ് യു ടോക്ക് ടു ഹിം അതായത് നീ അവനോട് സംസാരിച്ചില്ലേ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നീ ബെല്ല് കേട്ടില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിഡിൻറ്റ് യു ഹിയർ ദ ബെൽ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഹിയർ ദ ബെൽ ഹിയർ ദ ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെല്ല് കേൾക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഹിയർ ദ ബെൽ നീ ബെല്ല് കേട്ടില്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നിനക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഡിൻറ്റ് യു നോ ഡിഡിൻറ്റ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എനി ഓഫ് ദാറ്റ് സോ ഡിഡിൻറ്റ് യു നോ എനി ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഡിഡിൻറ്റ് യു നോ എനി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം ആർക്കെങ്കിലും സമയം പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാമോ സോ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടപ്പം എങ്ങനെ പറയാം സോ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് സമയം പറയാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ക്യാൻ എനി വൺ ടെൽ മീ ദ ടൈം ക്യാൻ എനി വൺ ടെൽ മീ ദ ടൈം അതായത് ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് സമയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സമയം പറയാമോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ക്യാൻ എനി വൺ ടെൽ മീ ദ ടൈം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാമോ ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാമോ എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് ഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കുക എന്നാണ് സോ ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാമോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും വാട്സ് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് വാട്സ് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതായത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്താണ് എന്നാണ് മീനിങ് ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് വാട്സ് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്യാൻ എനി വൺ ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദിസ് ക്യാൻ എനി വൺ ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദിസ് ക്യാൻ എനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സഹായിക്കുക വിത്ത് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ക്യാൻ എനി വൺ ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ക്യാൻ എനി വൺ ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദിസ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം സുരക്ഷിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സേഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് സേഫ് ഇസ് ഇറ്റ് സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ടാപ്പിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് ടാപ്പ് വാട്ടർ ഇസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് ടാപ്പ് വാട്ടർ അതായത് ടാപ്പിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ നീന്തുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് പറയുക അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടാൽ
ഇനി ഞാൻ നിൻ്റെ കാറ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും കാർ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് യുവർ കാർ എന്നാണ് സോ യൂസ് യുവർ കാർ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിൻ്റെ കാർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ യൂസ് യുവർ കാർ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ കാർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വേർ ഡിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അതാണ് പറയേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം അത് എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഹാപ്പൻ എന്നാണ് സോ വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് മീനിങ് വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇനി നിങ്ങളത് എവിടെ കണ്ടെത്തി എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ആണ് സോ വേർ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് എവിടെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേർ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുതകൾ എവിടെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വസ്തുത എന്ന് പറയാൻ ഫാക്ട് എന്ന് പറയാം സോ ആ വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയാൻ ദോസ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയാം സോ വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദോസ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുതകൾ എവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദോസ് ഫാക്ട്സ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയണം അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതെങ്ങനെ പറയും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അല്ലേ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വർക്ക് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ വർക്ക് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ഇനി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയണം മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതർ പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ലിസൺ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ലിസൺ ടു അതർ പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ലിസൺ ടു അതർ പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എക്സസൈസ് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറയുക ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്ങനെ പറയും ടു എക്സസൈസ് ഓഫൺ സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് ടു എക്സസൈസ് ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പറയും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഒരുപാട് കളിക്കുക എന്ന് പറയാം ടു പ്ലേ എ ലോട്ട് എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടു പ്ലേ എ ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും സോ മടിയനാകുന്നത് നല്ലതല്ല അതെങ്ങനെ പറയും മടിയനായിട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം ടു ബി ലേസി എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു ബി ലേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയനാകുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു ബി ലേസി ഇനി നുണ പറയുന്നത് നല്ലതല്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് നുണ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലൈ എന്ന് പറയാം ടു ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ പറയുക എന്നുള്ള അർത്
by their appearance it's not good to judge other people by their appearance to judge other people nu varnal mattulla aalukale vidikkuga ennalla arthavana by their appearance nu varnal bahya roopa allengi roopam nokki ennalla arthavana so it's not good to judge other people by their appearance nu varnal mattulla aalukale adey bahya roopam nokki vidikkunathu allengi judge cheyyunathu nalladalla ennana artham ഇനി അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അതായത് നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ അത് പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടപ്പം കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ആണ് സോ കുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സോ നിനക്കത് പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യു കുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏർലിയർ സോ യു കുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കത് നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നമ്മളിപ്പം സാധാരണ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലും കുറച്ച് സമയം കൂടി കിടന്ന് അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാറുണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ലീപ്പിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിൻ അതായത് നമ്മൾ പതിവിലും കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി കിടന്നുറങ്ങുക സോ അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ എണീക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നിനക്ക് പതിവിലും കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി കിടന്നുറങ്ങാമായിരുന്നു അതെങ്ങനെ പറയും സ്ലീപ്പിൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് സ്ലെപ്റ്റിൻ ആണ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം സ്ലെപ്റ്റ് ആണ് സോ നിനക്ക് അല്പം കൂടി സമയം കിടന്നുറങ്ങാമായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയും യു കുഡ് ഹാവ് സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ലോങ് എ ലിറ്റിൽ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി അല്പം കൂടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് യു കുഡ് ഹാവ് സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ലോങ് നിനക്ക് അല്പം കൂടി സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങാമായിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നിനക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം തരാമായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയും തരിക എന്നുള്ളത് ഗീവ് ആണ് സോ യു കുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എനിക്ക് തരാമായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ സമയം എന്ന് പറയാൻ മോർ ടൈം സോ യു കുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ മീ മോർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം തരാമായിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് യു കുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ മീ മോർ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ നിന്റെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനോഭാവത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടപ്പം എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയേണ്ടപ്പം ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് എന്ന് പറയുക ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് നിന്റെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയാൻ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് യുവർ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് യുവർ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒരു മനോഭാവത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും മനോഭാവം എന്ന് പറയാൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം So, there is something wrong with your attitude. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനോഭാവത്തിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ പറയേണ്ടതെങ്കിലോ ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് അതായത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് സോ എന്ത് കാര്യമാണോ അതിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയേണ്ടപ്പം ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന് പറയണം അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം അവൾ കൃത്യസമയത്ത് ഉണരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയവായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അവൾ കൃത്യസമയത്ത് ഉണരുന്നു എന്ന് ദാറ്റ് ഷീ വെയ്ക്സ് അപ്പ് ഓൺ ടൈം
അത്താഴം തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതെങ്ങനെ പറയും അത്താഴം തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയാൻ ഡിന്നർ ഈസ് റെഡി എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ വെൻ വി ഗെറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയാം ഗെറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഡിന്നർ ഈസ് റെഡി വെൻ വി ഗെറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അത്താഴം തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാണ് മീനിങ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഡിന്നർ ഈസ് റെഡി വെൻ വി ഗെറ്റ് ഹോം ഇനി വെള്ളം വളരെ ചൂടുള്ളതല്ല അതായത് ഭയങ്കര ചൂടല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന് പറയണം വെള്ളം ഭയങ്കര ചൂടല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ടു ഹോട്ട് ടു ഹോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ടു ഹോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വളരെ ചൂടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ വെള്ളം വളരെ ചൂടുള്ളതല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എങ്ങനെ പറയും പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ടു ഹോട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ടു ഹോട്ട് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് അവൾ അവളുടെ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ദയവായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതെങ്ങനെ പറയും ഒത്തുപോവുക എന്ന് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ് ആണ് ഗെറ്റ് അലോങ് ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒത്തുപോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷീ ഗെറ്റ്സ് അലോങ് വെൽ വിത്ത് ഹെർ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് അവൾ നന്നായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദയവായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷി ഗെറ്റ്സ് അലോങ് വെൽ വിത്ത് ഹെർ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ദയവായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ സെൻറ്റൻസസും ഫ്രേസസും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്